l'australopiteco, nomade, l'homo habilis, nomade, l'homo erectus, nomade, l'uomo di Neanderthal, nomade, l'homo sapiens, no, quello prima era nomade, poi ha scelto di fermarsi. L'uomo è nato per spostarsi. Assioma? No, ma decisamente ed evoluzionisticamente probabile. Errare humanum est. Il podcast dove assieme alle voci di chi il mondo lo sta esplorando proveremo a capire se viaggiare appartiene davvero alla natura dell'uomo e se è viaggiando che l'uomo trova la propria natura. Carissimi ascoltatori e carissime ascoltatrici, bentornati e bentornate a una nuova puntata di Errare Humanum Est, il podcast in cui ci piace da matti raccontare le storie di chi il mondo lo ha già esplorato o lo sta esplorando in questo preciso momento per far capire a chi ascolta quali possono essere nel ventunesimo secolo le modalità di viaggio, i modi in cui scoprire il mondo in cui ci troviamo ad abitare. Senza dubbio vi sarà capitato di sentir parlare dell'Erasmus, di questa modalità di viaggio finanziata dall'Unione Europea. In pratica, una persona può decidere di trascorrere un certo numero di mesi in una università di uno degli altri stati facenti parte dell'Europa. La caratteristica della storia di Gianmarco, però, è che non è sempre così. Non è sempre una scelta che il soggetto può liberamente decidere di prendere. Ed è esattamente per questo motivo che la sua storia si intitola Obbligato a viaggiare. Vi auguro un buon ascolto e buona giornata. Oggi siamo qui con... Gianmarco e Gianmarco è una persona che già questa è una novità quello che chi ascolta sa di Gianmarco è zero se tu dovessi dare una definizione di te stesso se tu dovessi descrivere a chi ascolta chi è Gianmarco giusto per dare quella che si dice un'infarinatura chi diresti di essere? Ma Gianmarco è un ragazzo che sta per compiere 23 anni, che studia giurisprudenza, è una persona molto curiosa, molto disponibile, pignola, rompiscatole quando serve, che credo sa dare il peso giusto alle cose e che è stata per 5 mesi a Maastricht nei Paesi Bassi per un'esperienza di studio all'estero col programma Erasmus finanziato dall'Unione Europea. Che questo è già un aspetto molto rilevante ai fini di questo podcast, visto che siamo qui per parlare di storie di viaggi. Certo, certo, ma la considero un'esperienza veramente qualificante, per cui al di là di questo podcast l'avrei messa nella definizione di di chi sono indipendentemente, perché è stata veramente un'esperienza completa, ricca di, di tantissime cose, quindi mi fa molto piacere parlarne qui oggi con te. Per quanto fresca sia, perché comunque... Sono due settimane che sei sì, tornato e hai fatto in totale quanti? Cinque mesi. Cinque mesi. Qualcosa di diverso che noti in te grazie a questa esperienza lo hai già notato? Diciamo che eh, prima ancora delle, delle diversità eh, mi sono accorto fin da subito invece delle cose che sono restate le stesse prima e dopo l'Erasmus perché io credo eh, quando si è catapultati in un contesto completamente diverso sicuramente ci si comporta in modo parzialmente diverso e in modo invece parzialmente uguale a come ci si comportava prima e allora credo che questo sia un banco di prova nel momento in cui una persona capisce che se mi comportavo così in un certo contesto e in un contesto 
contesto completamente diverso di fronte alla stessa situazione mi comporto comunque come mi comportavo prima evidentemente questa, fa parte, questa caratteristica fa parte del mio atteggiamento del mio carattere del mio modo di essere perché è stata costante nonostante il contesto fosse cambiato altre cose altri modi di reagire a certe situazioni altri modi di interpretare gli altri i contesti le sfide invece sono stati diversi e quindi su questi resta un po' il punto di domanda ma il, il vero Gianmarco qual è quello che si comportava in modo A o in modo B di fronte a questa situazione però in altre situazioni il comportamento era stato sempre A e allora questo credo che sia forse una conf- la prima cosa che, che, che mi ha dato questa esperienza è stata una conferma una conferma su tanti lati di me una messa in discussione di tanti altri lati e sicuramente ci vorrà poi appunto anche del tempo per, per capire meglio però sicuramente un grande lascito è la diciamo consapevolezza di essere in grado anche di cambiare atteggiamenti abitudini che magari ci fossilizzano un po' e diamo talmente per scontate perché non abbiamo mai vissuto in modo diverso ecco stando via e vivendo in modo diverso certe situazioni ti rendi conto che cambiare se non altro è possibile poi se sia bello, se sia giusto, se sia facile sono altri discorsi però se non altro è possibile e tante volte non ce ne rendiamo invece conto e in questo caso l'esperienza all'estero ha veramente aiutato e c'è stato qualche momento che più di altri ti ha creato difficoltà in questa esperienza che ti ha sorpreso come caspita pensavo non fosse così difficile o l'hai trovata molto abbordabile e quindi alla portata di tutti se così si può dire ma allora io credo che eh, un'esperienza all'estero sia alla portata di tutti questo non significa che la debbano fare per forza tutti questo non significa che a seconda delle circostanze dei momenti della vita sia sempre la soluzione migliore in qualsiasi tempo però credo che il nostro contesto di oggi ci fornisce veramente tanti spunti, tante possibilità, tante opportunità che ce n'è veramente per tutti i gusti e quindi se qualcuno ha voglia di fare questa esperienza non è un'esperienza difficile, è un'esperienza tosta nel senso che ti mette alla prova, ti mette in gioco però eh, non è una cosa che sovrasta, non è una cosa sovrumana, non è una cosa per cui ci vuole una particolare predilezione Eh, è un qualcosa che secondo me è, è un po' alla portata di tutti ovviamente ci vuole motivazione ed entusiasmo prima di partire questo credo che sia fondamentale motivazione ed entusiasmo che non significa non avere paure perché queste sono fisiologiche sono normali e anche io le ho avute tante insicurezze tanti punti di domanda di fare magari un salto nel vuoto e questi sono credo inevitabili però allo stesso tempo questi devono essere accompagnati secondo me da una diciamo apertura a affrontare un qualcosa di diverso se c'è questo ingrediente secondo me si può andare veramente dappertutto e è una cosa che assolutamente consiglierei almeno in via generale al di là poi delle specifiche situazioni di ognuno che possono essere diverse ma è una cosa che in generale consiglierei di fare non bisogna secondo me pensare che oddio un'esperienza all'estero è solo per pochi eletti che hanno questa capacità di essere versatili di essere aperti di essere se uno ha voglia porta a casa una bellissima esperienza senza particolari drammi con fatica ma con quella fatica che dà soddisfazione come in tutte le cose belle della vita tu dici che è una esperienza che bene o male tutti se vogliono se c'è la motivazione possono fare la domanda è esattamente questa l'Erasmus è qualcosa di effettivamente aperto a tutti o ci sono dei criteri che precludono per qualcuno questa possibilità? Allora, fra le tante esperienze all'estero eh, l'Erasmus diciamo forse è quasi la più standard nel senso che ormai è un qualcosa di consolidato è stata un'iniziativa introdotta negli anni Ottanta dal, dall'Unione Europea per favorire la mobilità degli studenti e quindi è diciamo, la, la più classica se vogliamo dell'esperienza all'estero se non altro esperienze di studio uno studente può frequentare l'università in, presso un'università di un altro paese grazie a un contributo economico dell'Unione Europea e senza dover sostenere gli oneri per esempio le tasse universitarie nell'altro paese ci sono dei percorsi di selezione per poter partire una selezione interna che viene effettuata dal, dall'università eh, diciamo a cui si è iscritti 
e, e qui ogni università ha un suo bando con dei suoi requisiti per mandare gli studenti all'estero. Certo che se uno studente è uno studente brillante, ma neanche per forza eccessivamente, uno studente che comunque se la cava, che comunque ha svolto i suoi anni di percorso con relativo profitto e ha una conoscenza almeno basilare della lingua del paese in cui vuole andare, l'opportunità di partire c'è per tutti, poi magari non per forza nel paese dei miei sogni, ma in una qualche destinazione, se uno ha un po' di apertura mentale, tendenzialmente posto ce n'è poi ogni università è diversa ci sono regole specifiche però insomma non è difficile andare in Erasmus ecco, non... e la meta l'hai scelta tu è una cosa che sceglie l'università posso andare ovunque io voglia tendenzialmente una persona indica una graduatoria di preferenze e in base al suo punteggio poi eh, e ai posti disponibili eh, viene selezionato o per la sua prima scelta o per la seconda la terza la quarta e se non viene selezionato per nessuna di queste scelte ma ci sono comunque posti disponibili gli viene comunque segnalato che può andare in un'ulteriore università anche se non era fra le, fra le sue scelte quindi ovviamente gli studenti con una media più alta la conoscenza linguistica più alta tendenzialmente riescono ad andare nella loro prima scelta ma eh, anche studenti non per forza geniali riescono comunque magari nella seconda o nella terza meta a essere selezionati e l'Olanda era la prima scelta? sì, eh, Maastricht è stata la, la mia prima scelta nel, nel bando una scelta diciamo molto ragionata e molto combattuta ma sono stato contento di, di averla inserita insomma e veramente anche col senno di poi la rimetterei come prima scelta ora faccio il curioso e ti chiedo come mai l'Olanda? come mai Mastri. Allora ci sono tanti, tantissimi fattori, devo dire che io non ho, non ho considerato innanzitutto l'Olanda in generale, quindi il paese, ma quanto più adesso la città specifica, perché Maastricht è una città in Olanda, però si trova esattamente nel profondo sud, al confine circa un, un chilometro di, dal confine col Belgio e 10 km dal confine con la Germania quindi diciamo che sì è, è, si trova in Olanda però è su, su un triplice confine e questo è anche il motivo per cui Maastricht è conosciuta eh, perché appunto lì è stato firmato il famosissimo trattato che ha istituito l'Unione Europea poi ognuno fa la sua scelta in base a molti criteri, il prestigio dell'università, eh, le materie che uno vuole andare a studiare e che magari sono le materie in cui l'università è specializzata, la collocazione geografica perché comunque l'Erasmus è anche un'esperienza di viaggio e queste sono le considerazioni principali ma poi ci sono tante anche secondarie e una considerazione che può sembrare banale ma non lo è stata per me per esempio è stata anche l'accessibilità delle informazioni questo mi ha fatto molto riflettere sul fatto che a volte diamo per scontate le cose ma bisogna anche sapere comunicare agli altri le, le informazioni importanti e, e anche costruire un buon sito internet non è una cosa storica stupida anzi un esercizio di immaginazione per chi ci ascolta e di immedesimazione per chi mi sta di fronte e mi sta parlando se dovessi trovare tre aggettivi per l'Olanda quali sarebbero? Allora innanzitutto uh, facciamo un sorriso diciamo grigia perché questo è il colore dominante e del cielo e anche un po' del paesaggio ma allo stesso tempo non rappresenta una, un, uno stato mentale per cui il secondo aggettivo direi viceversa aperta cioè non è un paese triste nonostante sia sempre tutto grigio e come terzo aggettivo diciamo, diciamo che ci penso Sì beh non c'è nessun problema la famiglia ti ha spinto, ti ha spronato in questa esperienza, ti ha ostacolato o per te è stato quella sorta di impedimento emotivo che avresti tanto voluto evitare il viaggio per stare con la tua famiglia? Come l'hai vissuta questa dinamica? Sicuramente la famiglia è un elemento interessante e importante quando si, si intraprende questo tipo di scelta. Per quanto mi riguarda la mia famiglia non ha né rimato contro e né spronato eccessivamente rispetto a questa esperienza, cioè ovviamente mi ha sostenuto nella mia scelta che però è stata una scelta maturata personalmente, certo ovviamente il dispiacere della partenza c'è stato da parte mia e da parte dei familiari e ovviamente inconsciamente credo che quando si consideravano i pro e i contro della partenza fra i contro ci fosse anche l'idea di dover allontanarsi da casa per un periodo così lungo, però 
non, non è stato per me qualcosa di insuperabile. Perché questo era il tuo primo viaggio, se non sbaglio, vero? Sì, diciamo che un'esperienza così costruita e strutturata è stata, è stata la prima volta, ecco. Visto che era la prima volta che partivi e sei partito 